Today we are going to discuss about J curve effect. It is related to Marshall learner condition. Empirical evidence shows that the Marshall learner condition is satisfied in the majority of advanced countries. But there is a general consensus among economists that both demand and supply elasticity will be greater in the long run than in the short run. The effects of devaluation on domestic prices and demand for export and import will take time for consumers and producers to adjust themselves to the new situation. majority advanced countries demand and supply elasticity adjustment easy long run rather than short run. The effect of devaluation on domestic price and demand for export and import will take time for consumer and producer to adjust themselves to the new situation. Situations and adjustment will not happen. Producers and consumers need elasticity or like export or import or whatever adjustment will not happen. I think same am edgo. The short run price elasticity of demand for export and import are lower, and they do not satisfy the Marshall learner condition. The short run will not. Price elasticity demand, export and import and price elasticity demand is low. That is why the Marshall Learner condition satisfies the United States. Therefore, to begin with, devaluation makes the balance of payment worse in the short run. Balance of payment is short run worse. Devaluation balance of payment is worse. Chance is short run. But in long run, it will improve. In long run, producers and consumers will be productive and commodity wise. This traces a J-shaped curve through time. This is known as J-curve effect of devaluation. This is J-curve effect of devaluation. This is illustrated in where time is taken on the horizontal axis and deposit of surplus on the vertical axis. இவ்விடம் X-axisல மார்க்கிறேன் time ஆன horizontal axisல deficit surplus on the vertical axis இவ்விடம் deficitம் surplusம் மார்க்கிறேன் O என்ன வரண்டி மார்க்கிறேன் O originம் அதுவோல் தன்னை அதுவில் upper part surplus ஆயிட்டும் அதுவோல் lower part deficit ஆயிட்டும் vertical axisல மார்க்கிறேன் suppose devaluation take place at a time t devaluation உள்ள கண்சிட்டுரையின்னது இவ்விடு time t devaluation the status on the moment on the market T1 T2 on the market in the beginning the curve has a big loop which shows increase in BOP deficit first time then I'm like another for a big loop on a first of all check another which shows the increase in BOP deficit BOP deficit beyond D on a E kind of check in the loop it is only after time T1 it starts sloping upwards. अपने T वाले ने शेष आना इधर slope upward आये था तो वेरे downward आना अपने शेष आना तो upward आये था T वाले ने शेष आना upward sloping and deficit begin to reduce अगर ने deficit to reduce ही नो at a time T two T two ले there is equilibrium in BOP BOP equilibrium वाले नो वेरे intersect ही नंदा and then the surplus arises अपने शेष में surplus arises ही नो T two to J in the way near portions are plus on a T2 to J in the way the portion if the Marshall and the condition is not satisfied in the long run the J curve will flatten out to F from T2 of a Marshall and the condition satisfied in the killing in a long run in a J curve a way to flatten I do it in flatten out to F from T2 T2 will in the F like a flatten I the However, in case the country is on a flexible exchange rate, BOP will get worse when there is devaluation of its currency. If uh, country follows in the flexible exchange rate, BOP will get worse when there is devaluation of its currency. Uh, balance of payment is worse. Due to devaluation, there is excess supply of currency in the foreign exchange market which may go on depreciating the currency. 
ഡ്യൂ ടു ഡിവാലുവേഷൻ ഡിവാലുവേഷൻ വരുന്ന സമയത്ത് ദർ ഈസ് എക്സസ് സപ്ലൈ ഓഫ് കറൻസി ഇൻ ദ ഫോറിൻ എക്സ്ചേഞ്ച് മാർക്കറ്റ് ഫോറിൻ എക്സ്ചേഞ്ച് മാർക്കറ്റിൽ കറൻസിയുടെ സപ്ലൈ എക്സസ് ആയിരിക്കും വിച്ച് മേ ഗോൺ ഡിപ്രീഷിയേറ്റിംഗ് ദ കറൻസി ദസ് ദ ഫോറിൻ എക്സ്ചേഞ്ച് മാർക്കറ്റ് ബിക്കംസ് അൺസ്റ്റേബിൾ ഫോറിൻ എക്സ്ചേഞ്ച് മാർക്കറ്റ് അപ്പോൾ അൺസ്റ്റേബിൾ ആയിരിക്കും എക്സസ് സപ്ലൈ ഓഫ് കറൻസി ആണ് ഫോറിൻ എക്സ്ചേഞ്ച് മാർക്കറ്റിൽ എന്ന് പറഞ്ഞു ഫോറിൻ എക്സ്ചേഞ്ച് മാർക്കറ്റ് ബിക്കം അൺസ്റ്റേബിൾ ആൻഡ് എക്സ്ചേഞ്ച് റേറ്റ് മേ ഓവർ ഷൂട്ട് ഇറ്റ്സ് ലോങ് റൺ വാല്യൂ അപ്പോൾ എക്സ്ചേഞ്ച് റേറ്റ് അതിൻ്റെ ലോങ് റൺ വാല്യൂവിനേക്കാളും കയറി പോകാനായിട്ടുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഫ്ലെക്സിബിൾ എക്സ്ചേഞ്ച് റേറ്റ് ആണ് ഫോളോ ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഇനി അതിൻ്റെ ക്രിറ്റിസിസം പറയാം ഇലാസ്റ്റിസ്റ്റി അപ്രോച്ച് ബേസ്ഡ് ഓൺ മാർഷൽ ആൻഡ് കണ്ടീഷൻ ആസ് ദ ഫോളോയിൻ ഡിഫെക്ട്സ് ഫസ്റ്റ് വൺ ഇതൊരു മിസ്ലീഡിംഗ് ആയിട്ടുള്ള തിയറി ആണെന്ന് പറയുന്നു ലാസ്റ്റിസ്റ്റി അപ്രോച്ച് മാർഷൽ ആൻഡ് കോൺസെപ്റ്റ് ബാലൻസ് പേയ്മെൻറ്റ് ഡെഫിസിറ്റിനെ ഒരു മിസ്ലീഡിംഗ് ആയിട്ട് കൊണ്ടുപോകുന്നു അതുപോലെ തന്നെ പാർഷ്യൽ ഇലാസ്റ്റിസിറ്റീസ് ആണ് ഇവിടെ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത് എക്സ്പോർട്ട് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ഒക്കെ പാർഷ്യൽ ഇലാസ്റ്റിസിറ്റി റിലേറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ഇലാസ്റ്റിസിറ്റി നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യാതെ പാർഷ്യൽ ഇലാസ്റ്റിസിറ്റി ആണ് കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത് സപ്ലൈസ് പെർഫെക്റ്റ് ഇലാസ്റ്റിക് ആണെന്ന് നമ്മൾ എസംഷൻ പറഞ്ഞു പക്ഷേ പെർഫെക്റ്റ് ഇലാസ്റ്റിക് ആയിട്ട് ഇരിക്കണം എന്നില്ല അതിൽ ചേഞ്ചസ് വരാം പാർഷ്യൽ ഇക്ലിബ്രിയം അനാലിസിസ് ആണ് ഫോളോ ചെയ്യുന്നത് ഇലാസ്റ്റിസിറ്റി അപ്രോച്ച് അസ്യൂം ചെയ്യുന്നത് നോ റെസ്ട്രിക്ഷൻ ഇൻ യൂസിംഗ് അഡീഷണൽ റിസോഴ്സ് ഇൻ ടു പ്രൊഡക്ഷൻ ഫോർ എക്സ്പോർട്ട് ഡെസംഷൻ ഷോസ് ദറ്റ് ഇസ് അനാലിസിസ് ഇസ് ബേസ്ഡ് ഓൺ പാർഷൽ ഇക്ലിബ്രിയം അനാലിസിസ് അപ്പം അതുകൊണ്ട് തന്നെ അത് പല ആസ്പെക്റ്റുകളെയും ഇഗ്നോർ ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് ഈ ഒരു തിയറി തിയറി ഹാൻഡിൽ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അതുപോലെ ഇൻഫ്ലേഷനറി ആണ് ഡിവാലുവേഷൻ ക്യാൻ ലീഡ് ടു ഇൻഫ്ലേഷൻ ഇക്കോണമിയിൽ ഇൻഫ്ലേഷൻ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യും പക്ഷേ നമ്മൾ ഇൻഫ്ലേഷനെ കുറിച്ചിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഇവിടെ ഇഗ്നോർ ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് ദെൻ ഇഗ്നോർ ഇൻകം ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ നമ്മളിവിടെ ഇഗ്നോർ ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് അതേപോലെ തന്നെ ലോങ് റണ്ണിൽ ഇത് അപ്ലിക്കബിൾ ആവുന്നത് ലോങ് റണ്ണിലാണ് ഷോർട്ട് റണ്ണിൽ നമുക്കിത് അപ്ലൈ ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു ക്യാപിറ്റൽ ഫ്ലോസും ഇവിടെ ഇഗ്നോർ ചെയ്യുകയാണ് ബാലൻസ് ഓഫ് പേയ്മെൻറ്റിൽ നമ്മളിവിടെ ഈ ഒരു ഡിസിക്ലിബ്രിയം ബാലൻസ് ഓഫ് പേയ്മെൻറ്റ് ഡെഫിസിറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഡെഫിസിറ്റിന് ഇക്ലിബ്രിയത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുന്നതിലും നമ്മൾ ക്യാപിറ്റൽ ഫ്ലോസ് ഇഗ്നോർ ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് അപ്പം എല്ലാവർക്കും ക്ലിയർ ആയി കാണുന്ന വിചാരിക്കുന്നു ജേക്ക് ഇഫക്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ലേറ്റ് ടു മാർഷൽ ആണ് കണ്ടീഷൻ ആണ് മാർഷൽ ആണ് കണ്ടീഷൻ്റെ ഒരു കോൺസിക്വൻസ് ആയിട്ട് നമുക്ക് ഈ ഒരു ജേക്ക് ഇഫക്റ്റ് എന്ന് പറയാം ജേക്ക് ഇഫക്റ്റ് എന്നുള്ള പേര് വരാൻ കാരണം ഇതിൻ്റെ ഈ ഒരു ഷേപ്പ് വെച്ചിട്ടാണ് ജേക്ക് ഷേപ്പ് വെച്ചിട്ടാണ് ഫസ്റ്റ് ടൈം നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഇത് ഒരു ലൂപ്പ് ഫോം ഫസ്റ്റ് ലൂപ്പ് ഫോം ചെയ്തതിന് ശേഷം ടി വൺ എന്നുള്ള പോയിന്റിന് ശേഷമാണ് ഈ ഒരു ജേക്ക് ആവ് അപ്പോൾ സ്ലോപ്പിംഗ് ആയിട്ട് വരുന്നത് അപ്പോൾ സ്ലോപ്പിംഗ് ആയി പിന്നെ അതിനുശേഷം ടി ടു എന്ന് പറയുന്ന പോയിന്റിന് ശേഷമാണ് സർപ്ലസ് ആയിട്ട് ബാലൻസ് ഓഫ് പേയ്മെൻറ്റ് നമുക്ക് കാണിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും അതുപോലെ ഡെഫിസിറ്റ് നമ്മൾ കണ്ടു ടി വണ്ണിന് ശേഷമാണ് ഇത് അപ്പോർഡ് ആയിട്ട് വന്ന് ഡെഫിസിറ്റ് റെഡ്യൂസ് ചെയ്യപ്പെട്ടതും അതിനുശേഷം ടി ടു എന്ന് പറയുന്ന പോയിന്റിന് ശേഷമായിട്ട് സർപ്ലസ് അപ്പം മൂന്ന് കണ്ടീഷൻസ് ആണ് ഇവിടെ കാണിക്കുന്നത് ഒന്ന് അപ് ടു ടി വൺ വരെയുള്ള പോർഷനിൽ ബാലൻസ് ഓഫ് പേയ്മെൻറ്റ് ഡെഫിസിറ്റും അതുപോലെ തന്നെ ടി വൺ ടു ടി ടു എന്ന് പറയുന്ന പോർഷനിൽ ബാലൻസ് ഓഫ് പേയ്മെൻറ്റ് റെഡ്യൂസ് ചെയ്യണു ടി ടുവിന് ശേഷം അതായത് ബിയോണ്ട് ടി ടു അല്ലെങ്കിൽ ടി ടി ടു ജെ എന്ന് പറയുന്ന പോയിന്റ് സർപ്ലസ് ബാലൻസ് ഓഫ് പേയ്മെൻറ്റ് ഈ ഒരു മൂന്ന് കണ്ടീഷൻസും മൂന്ന് പോയിന്റുകളും ഓർത്ത് വയ്ക്കാം ദറ്റ് ഈസ് ജേ കവ് പിന്നെ സർപ്ലസും ഡെഫിസിറ്റും ആണ് നമ്മളിവിടെ വൈ ആക്സസിൽ മാർക്ക് ചെയ്ത് പോസിറ്റീവ് സൈഡ് സർപ്ലസ് നെഗറ്റീവ് സൈഡ് ഡെഫിസിറ്റ് പിന്നെ ഹൊറിസോണൽ ആക്സസിൽ ടൈം അപ്പം എല്ലാവർക്കും ഈ ഒരു വീഡിയോ ക്ലിയർ ആയി കാണുന്നു വിചാരിക്കുന്നു ഓക്കെ താങ്ക് യു